实这是个游戏他间接推迟了九次，可是评审团还是第十次把荣誉给了辛总。辛总，听说你的狗狗欧巴也会看时间。他不仅会看时间，而且还会报时间，和我们辛总一样的睿智。听说您今年又收购了三家游戏公司，是六家。听说您还签约了时下最火的美女时尚组合，是吗 ？B B Go 美丽坏女孩女主角。接下来还有什么大的动作？年底将会拍摄首部电影《游戏英雄》，会由辛总亲自来指导。辛总，辛总，辛总，辛总，辛总。在古代。有一支古罗马军队，被俘之后，一直在草原上游荡。我灵机一动啊，就加了个新角色——欧罗武士。我觉得在现实世界之外，一定存在一个平行世界。也许游戏世界就是那个平行世界，无数校尉。我宁愿相信这个人是真的。你简直就一疯子！不是你说说就说说吧，咱们接下来干嘛？接下来。继续完善无数校尉。当有人玩了之后，他们一定会大喊道：“是哪两个混蛋天才设计了这么好玩的游戏啊？”他们一定会废寝忘食，他们都会恨我们。嗯，他们说的对，你这人是挺招人恨的。把由那个心不着心总，一直想跟咱们合作，又催咱们报价呢。心不着那土豪，根本就不懂游戏。喝点饮料吧。这是我旗下公司生产的高端品牌，隆重推荐给你。再来半瓶，奸商啊！知道 B B Girl， B B Girl 是现在最火的女子乐队。我请养他们，只用了一秒钟。他们原来的公司跟我墨迹了一个多月才开出价吧，我只在后面加了一个零。不用多说，他们直接就给跪了。今天找你来，就是告诉你，你的那款无数校尉，还有你们那个游戏工作室，开个价吧。他们非要在我的游戏里边增加广告植入，而且还是辣条。他们跟我说啊，要把我们的超级兵器龙之沙，改名叫做火辣辣之剑，还要把里面所有的交易金币都换成辣条，这不精神病吗？啊，这种人怎么跟他们合作呀？哎，我我我觉得吧。咱们不应该和资方过不去，可以尝试着变通。怎么变通啊？不是，你怎么一点经济头脑没有？你在美国学的不是商商科吗？那是我爸妈逼我的。我就读了一个学期，趁着他们闹离婚，没人管我，马上我就休学了，改学的是电脑跟美术。美国回来的赵子龙。就就咱们这个英雄游戏工作室已经没钱了，而且后面还需要大量的资金投入。一到这个情况，我就会想起两个人。明白，就是你那个既有钱又伟大，而且还离了婚的爸妈。又来这招合适吗？专业坑爹二十年，必须合适。啊，那个。你以后别坑爹啊！他就是个混蛋，可这混蛋有混蛋的资本呢。他的那个混蛋游戏英雄工作室研发的一款实验型战争游戏《无数校尉》，混蛋的是这款游戏可操作性、可玩性特别强，是目前混蛋市场概念炒作绝佳的混蛋题材，题材。炒作你懂吗？真懂。那你说该怎么办？教训一下这小子
喂，吕翔。喂。信号了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎什么情况？是在哪儿啊？李哥，哎，站住！不能从那儿走。那从哪儿跑啊？这儿，啊，不是，那见没见过这个姑娘？哎呀，这小姑娘长得真寸呢。呃，干维基爷，这个姑娘是谁呀、啊？什么来头？犯了什么大事儿啊？这大半夜的，还劳驾这么多军爷亲自出马呀、啊？我们来找公主。哎呀，军爷，我们这儿都叫公主。小黑，你是何人？我呀，我叫魏和。哎呀，这大爷咋没脸呢？你们给我听好了啊！爷，我这次公务，重笔泰山，这上面钦点的我这精兵强将亲自出马。那个女孩的身份非常不一般，这位就是西土的康康王拔烈，此人神秘而且低调。从来没有人见过他的面容。那位姑娘，就是康康王拔烈的亲侄女悠悠海小公主，一个月前突然失踪。公主失踪了，这是朝廷的大事。哎，帅哥，问你个事儿啊，你们是在拍戏吧？你嘴唇的造型很不错呀，最好电吧。而且人家已经派了使臣。希望咱们圣朝一定要帮助找到小公主。他跑哪儿去了？我们哪知道呀？是吧？就是。什么？圣朝国？嗯。我游戏里边的圣朝。去去去去。这个是小公主临走之前留下的字条。这画画的是啥呀？小黑，你穿这么土的衣服，趴在圣朝国著名歌手如月姑娘的床底下，想干什么？我也不知道我想干什么，我就打了个电话，就到这儿。电话啊，鬼话！哎，等等，兄弟，我再确认一下，你们真的不是在拍戏？嗯，奇怪，我该不会在做梦吧？别怕，乡巴佬，刚到我们圣朝国，都以为是在做梦。再翻，翻多了。这个是翻译过来的。圣朝那么大，我想去看看。什么情况？我先出去。哎，回来。哎
哎，醒醒醒醒！怎么了？藏什么呢？没有。小黑，先委屈你了。假，要说呀，爹没文化，那可真是个挺悲哀的事儿。起的这个名一听都悲哀。行为叵测，定是敌方细作。抓起来！哎，不，我不是敌国细作，我是穿越过来的。穿越过。西北中各路王国里边，从来没有这么一个穿越国，而且你的服饰跟哪个国家的服饰都不匹配。说实话，到底是哪儿来的？哥，你这会易容术啊？我不是你那个重口味哥哥，我是穿越过来的。穿越过来，还说穿越国？东南西北中五方世界各路王国。加上圣朝，一共九九八十一国，从来就没有什么穿越国。再问你一遍，说实话，哪儿来的？我不是穿越过来的。对喽，这个态度是正确的。我是穿越过来的。无私，你信不信？你信不信我一刀打死你呢？我是穿越过来的，不是穿越过来的。大哥，冷静。我看这小子呀，像是被雷劈过，而且这打扮也像个乡巴佬。先抓回去交差，慢慢再审。哎，你怎么知道被雷劈过？好，来，把这个被雷劈的不正常的给我带过去。不不不不不，不不就我是穿越过来的，不是穿越过来的，我才穿越过，是穿越，才穿越过。你说这穿越国的人怎么都那么穷啊？衣服都破成那样。那都是我和吕相根据古代的故事设计的。我是个电脑游戏设计师，电脑 ，computer。哎，你得先知道什么是电。这个电就是在空气中，这个电荷就是说了你也不明白。哎，这游戏知道吗？啊，没玩过哈。此地不宜久留，我想办法回去。闪电击中了我的手机，把我给击穿越了。那如果再劈一次，我是不是就能回去了？闪电，我接个电话。咱们哪天下雨呀？哎呀，主要是雷天。没啥大事，睡一觉就好了。没有，吓我一跳啊！我们笑了一个晚上了，有好几个人把下巴都笑掉了。您瞧瞧，您瞧瞧。这穿越国的人穿的衣服也太破了。你要看他好，你就把他带走吧。大人，您的嘴……那个少博说话多了，不要让我说太多的话
明白没有？啊，明白。我丢人这件事情，千万不要在这小巷子胡同里给我瞎叨叨啊！再说了，也没几个人啊。我是很低调的，大人，你放心，明天我就到城门去说去，少于一百个人，我都不带开口的。哦，对了，明天先不要去城门，明天早上你先去监狱给我救一个人出来。大人，都说君子日行一善，您这一天就行了好几善呢，你真是伪君子啊！您这夸人的词儿都是谁教你的？嗯，那都是私塾先生教的，他肯定跟你爸有仇。脑袋一片焦黑。是要为林平过，对，就是他。你姑里拉走了，被皇上看中了，被太监看中了。啥？快点啊！都你到啊！快了，快了！哎，公公哥哥，只要你不伤害我，我送你件礼物。这是何物啊？这叫手机，七 plus， 很贵的。我问的是路呀，不，不认路你不早说。抢人了！我这次把你救出来，主要是不想欠你人情。啊？我无数，绝对不是个找人垫背、出卖朋友、不仁不义、不担责任的无耻小人。嗯，等一下，你刚才说你叫什么？无数啊，校尉无数。那你呢，李佳呀？李佳。无数身边，我还设计了一个四肢发达、头脑简单的副将李佳。你就是那个四肢发达、头脑简单的李佳。四肢发达？不不不，这个。我这个嘴巴有时候我就就没有没有没有办法使，正是在下。还真是四肢发达啊！没想到，你们就是我跟吕相设计的游戏人物，无数跟李佳。李佳是我的副将，已经跟了我十几年了。这虚拟世界一点都不虚啊！不行，我得说清楚点。我先自我介绍一下啊，我呢。是来自现实世界。那天，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，骑摩托呢啊？为什么骑摩托？因为我就是这个设计师啊。哎，电话，喂，你干嘛呢？喂，你干嘛呢？喂，哪有信号？哪有信号？哪有信号？快给我穿！我就穿越了。事情就是这样。哎呀，黑兄弟，你不用理他，我信你。我家里正好也来了一个稀土的朋友，你就和他住一个屋。一定要好好休息啊，让头脑放松放松，也许啊，你就能恢复正常了啊。不是怎么了？啊，不说了啊，我这就带你去。来，啊，我再给你找身衣服，你这衣服穿上跟个乞丐一样。哎，谁呀？别过来！我告诉你啊，我可练过啊，别过来，小心受伤。你谁啊？谁啊？啊，我我是那谁，无数，无数说让我睡这儿，哎，他说西土来了个朋友。让我随便挤一挤，什么无数这没数，这是能随便挤吗？啊，能随便挤吗？我不介意。不行，那个怪人被无数的手下给抢走了，是他的副将，还打伤了我们好几个人。无数深受皇上的器重，我暂时先不跟他撕破脸，等查明情况再慢慢找机会。对付无数这种人，咱们要以柔克刚。去，找两个精明的手下，把无数的家给我看紧喽。哎，这鸡有病吧？大半夜躺那儿。你等着啊！这个是那个自称穿越国来的怪人的物件。他说：“这叫手机，这机还会唱小曲儿呢。”
哎，好了好了好了，快尝尝。哎，我跟你说啊，我在美国读书的时候就在烤鸡店打工。现在见到他呀，就像见到了朋友一样。朋友，你快吃吧。怎么样？好吃吗？多吃点，多吃点。哎呀，你慢点儿，没人跟你抢。我还不知道你叫什么名字呢。你该不会没名字吧？我听说你从稀土来的路上晕倒了，怎么了？逃难的？不是，他们出来外边。自由行？你是个驴友？哼，你走了多远呢？几千里吧，才走了几千里就累了。哎，那你来了圣淘国以后，你都去哪玩了？我就去了趟乐坊。乐坊，那儿的音乐好听吗？然后就进了大牢。大牢？大牢好玩吗？你有病吧？我在家的时候听说圣淘国又大又美又好玩。我才来的，好玩什么呀？特别的危险。我觉得这儿挺好的，我父，我父母在我很小的时候就去世了，我没有什么朋友。不过我在这一路上碰到了许多好心人呢。我算是吗？你呀、啊，陪我玩就算了。我叫悠悠海，你叫什么呀？我叫魏和。魏和，喂！谁把我胆儿的鸡给偷了，害得我吃大。来来来来来来来来来来来来！康康国的小公主找到了没有？康康国的人说，小公主是一个月之前跑出宫的，而且留下信儿说要到咱们圣朝国看看。她如果真来咱们圣朝国，按时间应该到了。微臣已经在全力查找。哎，原来你不黑啊？你是从哪来的呀？他们说，我从穿越过来的。他们说，你自己不知道？你就当是我不知道。那你们那儿离这儿远吗？距离上倒是不远。远的是时空，算了，以后有机会跟你解释吧。老康康王在世时，稀土各部一直都很和睦，可是那个新的康康王拔裂继任以来，不断欺压稀土各部，而稀土各诸侯也是一直上书我们圣朝国，要求给他们做主啊。康康王拔裂早有反心，他一直在找理由反叛。如果让他一旦控制了稀土商道，那可就严重的威胁到各国了。我们不得不防啊！所以说呀，要赶紧找到康康王的这个小公主，否则的话可就麻烦大了。大王，康康王拔裂，要我们找到公主以后，派人把她送回去。臣以为，康康王是别有用心。嗯，别有用心，就你们看出来了。你说怎样啊？派兵讨伐？他兵强马壮，又远在稀土，你敢立军令状，保证能打赢吗？哎，圣朝国的天真冷啊，空气也好。我的家在草原上也很美，只不过总有一些风沙、闪电啊什么的。闪电？嘿，哎，草原上的闪电特别可怕。经常会劈到骑在马上的人，牛啊羊啊的，被闪电劈过的都浑身焦黑的。大王，臣一定尽快找到小公主，而且臣愿冒万险护送她回去，以显示我圣朝上国玉树临风，大国风范。嗯，勇气可嘉，准了。哎，你是不是被闪电劈过呀？<笑>我就知道，看你那么黑。哎，你是做什么的呀？我是设计电脑游戏的
啊，呃，电脑是什么？你可能不知道，电脑是什么呢？哎，哥，咱俩行走江湖，是不是应该有个代号啊？我早想好了，我来供的不是小菊花吗？我就。菊花腿，哎呀，真好听，忧郁中带着霸气，真好上。那你说，我呀，我叫罗曼斯丢。哎呦，真他娘洋气啊！<笑>你明白了吧？啊，明白。<笑>你是练武的对吧？差不多吧。电脑靠的是手指和脑袋。哦，就是九一。啊，不对，呃，一指禅和铁头功，老厉害了。我之前就听说过。啊，这样，我们就叫他电脑功吧，好不好？电脑功。哎，算了算了，我跟你说啊，我练的就是电脑功，特别厉害，人称长坂坡一条龙。这样好不好？以后如果谁敢欺负你，就报我的名号，让他们闻风丧胆。还有事儿吗？没事退场，大王还得踢球呢。大王。西土府都尉职位空缺，急需值得信赖的将士守护西土重镇，还请大王任命。那就让武术去吧。西土府重镇极为重要，还是找一个有经验的人吧。我推荐灵都为帅。好，那就命灵都为西土府主帅，武术为校尉。择日出发。是。哎，你听说了吗？他们说那个盛朝国的皇宫可美了，咱们去看看。走、哎。呃，我就不去了，太不安全。皇宫有什么不安全的？皇宫就是太安全了，闷死了。说的好像你在那住过一样。哎，我在西土皇宫里待了十几年了。是吗？嗯。哦。我从小就被困在一个地方，哪儿也不能去。父母去世以后，留下我一个人，连个朋友都没有，一点也不开心。哎，以后我就是你的朋友，有时间呢，我就带你去见识见识这个世界。我要带你去海南、丽江、米兰、巴黎，还有浪漫的土耳其，只要我有钱。我有钱是吗？啊，你那么有钱，该不会是稀土王子？不是。哎，肯德牛，咱们去买个饼吃吧。走啊，啊，走。菊花台，他俩居然去肯德牛了。诸位，这位就是灵都将军，又能和大哥一起并肩共事，真是开心。来，先干一杯。这是我两位稀土的朋友，哦，哪位是来自穿越国的朋友啊？是我，将军，这事儿连您都知道了，整个京城都知道了。李玉书，啊，那康康王巴列可不是什么善茬。你可要小心啊！哼，就是因为这一点，我才更要护送小公主回去。我圣朝国向来都是以德服人，我护送小公主回去，就是彰显我圣朝国仁德之风。倘若我真要有什么不幸，康康王拔裂，肯定会被天下诸国君子耻笑。如果能够一路……护送公主回去，如此皇恩浩荡，谅那康康王拔列也该感激臣服才对。狄继书大人，贤弟，来，为我们即将的西土之行，再干一杯吧。我得让那个齐大人多喝点酒，别把我给认出来了。不行，我得去西土，那是念头，我才有机会。听说西土那里有把名剑，叫龙之沙，是把神剑，号称兵器之王。龙之沙，那不是我设计出的兵器吗？悠悠海龙子是从西土来的，你有没有听说过这把龙之沙呀？我来说吧
。这个龙之沙呀，是由十八位顶级的铸剑大师，用稀有的钨资钢，花了八年时间锻造而成。它的浑身呢，都散发着自然魔幻的光芒，像什么削铁如泥，我就不说了吧。最厉害的是什么呢？一旦我想害你。十步之内，它就会在剑条里边不停抖动。这些功能都是我根据传说编出来的。厉不厉害？<笑>来了，各位大人，稀土特产的葡萄酒，优惠直销，还能抽奖。看啥？金国美，看见了，都看见了。有啥？牛肉、羊肉，还有鸡。有没有鱼没看清？哎是，哎啊！谢谢啊。这么喜欢音乐呀？你说你又不会弹，热，可能是你们现在还没有空调吧？你热吗？不然家里头围巾。稀土人竟然这么开放哈、啊！两个大男人。跟一个男人睡在一起呢，我的天哪！不行不行不行！早上好，海洋。哦，这种情况，好像叫你悠悠公子更合适啊。啊，昨天晚上咱们两个都喝多了。你是个特别好的人，真的你特别优秀。我觉得，咱们两个就把昨天的事忘了吧。我希望你不要跟任何人说。哎，你什么时候把胡子刮了？
干什么呀？啊？什么公主？那个人呢？把我跑了，跑了，跑哪儿了？不是我哪知道啊？就不能关心关心？哎哎,哎。谁啊？穿越国来的魏和，杀猪的韦屠夫了。韦屠夫，他说什么？他说是不是杀猪的？他可是长坂坡上的一条龙。哦，长坂坡我知道，是个饭店，饭卡我吃了，是不是？哎呀，走走走走，快走。刘云海，刘云海，人呢？我想买个饼吃，可能牛啊！小梅，做官，有手边有手啊！我说吧，有本，我我昨天刚去过。你昨天去可能牛，你为啥不给我带张饼回来呢？呃，先不说这事，做官，有官，做官，有官，你敢不敢赌？赌！兄弟，帮忙看一下菜单，俺们去亚征，俺去亚征一下，马上就回来。马上回来啊！好。哎，咱把货物留给不认识的人行吗？哎，兄弟，啊，鬼听啊！在下为何？敬仰敬仰敬，那也拜托你了。放心放心，拜托了，都是老乡。哎，为何还在那拼我呀？别管他，还有说肚子上，十张饼，十一张饼，十二。十三张，十四，十五张，十七张。哎呀，这两个吃货小朋友，还真是天真呢。
个呢？你说你哭起来怎么跟个女人一样？哎，你别哭，别哭了，你哭什么呀？那昨天晚上不是也因为喝了酒，我们两个才……我跟你说，我真的没那么奔放。你看，你是个男人，我也是个男人。真是个女的，我是公主。你是公主啊？你别说话，给我点时间，我想静静。静静。说好吗？你就是翻脸不认账。你说什么呢？我怎么能是那种人？你看我，我像是那种不负责任的人吗？嗯。我跟你说，我为何虽然胆子小，可我对自己做的事从来都负责。我跟你说啊，要输了你可不能赖账，你别赖账。哎，咱为啥不把货物带着一起走呢？对啊，为啥不把货带着一起走呢？是哦、啊。走走走走走走走。太好了，真的。<笑>那你答应我的事情都要做到。不是，我答应你什么了？走遍全世界，天涯海角啊。好，一定做到。只要你开心，做到了没有？没有啊，这一言为定，拉钩。停停停停！拜见公主。不要动我的货！吉吉苏不会回来了，康康王把猎会杀了他，然后造反。你，会杀了康康王把猎。你神仙啊，未卜先知。不是，你怎么就不信我呢？我怎么可能信你呢？游戏就是这么设计的。胡说，我要跟你一起去稀土。我为什么要带上你啊？康康王拔猎是我圣朝国和各国的大患，可这个校尉无数是我们的大患。此人胸有大志，却不为我所用。哼，我几次想将他纳入门下，他却不识抬举。此次我让他随你去西土，就是想让他远离京城，找个机会。废了他。哦。明白了，公公，您太黑了。灵都将军果然聪明啊，一点就透，也不枉我平时疼你。灵都愚钝，这坏事还得靠公公的指点。嗯，哦，是，凡事都得靠公公的指点。他身边那个来自穿越国的怪人，你要小心点。我打过几次交道。智商真是让人捉急，傻乎乎的。啊，对了，这有一个物件，好像就是他的，我也不知道是干什么用的。你先留在身边吧
在咱们游戏里，西图府保证着圣朝国和各国贸易商道的安全畅通，也维护着西土十几个王国的和平稳定。这就是西土城。诸位，灵都将军已将康康王拔列造反之事。十万火急上报大王，一切等待大王的旨意。将军最近头痛病反复发作，今日就不在议事了，请各位回去吧。这回你听明白了吧？我来自现实世界，我从现实世界穿越过来，我不是你们这儿的人，我也不是什么仙人。你们这儿啊。就是个游戏世界，或许是个平行世界。也许仙人就是会玩个穿越啥的人，所以才可以未卜先知。行，你要这么说，没毛病。但是我还是有点晕。你还晕？自从我到了你们这儿，就一直晕。胡说！我知道你即将发生的事。那公主的事儿你怎么说？可能是一个插件吧，或许是游戏在某种情况下有了它的生命力。你能知道我下一步要干什么吗？冒险。你敢跟我一起去冒险吗？无论成败，都可能九死一生。我敢，你敢吗？自打来到这个世上，我就没打算活着回去。这句话听着好像有些不对劲。我愿意跟你一起去，可是我还没有计划好具体的步骤。我有，第一步，偷令牌。只有拿到令牌，才能调动军队。灵都将军不是有病，咱有药。大哥，这可是为何他们穿越国特制的灵丹妙药啊，专治头疼顽疾，您就吃吧。啊，对，将军，不只能治病，口感也很好。嗯，此药是曼陀罗酒，外面由稀土、牛脂、干酪包裹，人吃了以后。先是精神焕发，力大无比，体壮如牛。哎呦，我的小心脏啊！哎呀，这太吓人了。然后安然入睡，是治疗失眠的灵丹妙药啊！怎么我的手机也在？第二步，拿此令牌，火速调集驻扎西土各地的军队，限他们三日内集结到西土府。第三步，也是最重要的一步，我们拖不起，只能速战速决，所以必须拖住康康王拔列，不能让他将军队化整为零，逃到草原深处去。可是，该怎么做到呢？我还没有设计好全过程。探马来吧。康康王准备把小公主嫁给草原部落头领，好拉他们入伙，对抗圣朝国。可小公主坚决不从啊，所以。现在该你出马了。你的意思是，让我去救小公主？不，是去道贺。什么？道贺？对，你要扮成圣朝使臣前去道贺，还要让小公主同意这门婚事。那我是不是傻？上次吉吉苏大人的事儿，我们天赐王觉得是个误会，就不再追究了。他还是希望两国能够以和为贵。是。吉吉苏那小子胡言乱语，我一怒之下就把他给杀了。这么看来，你们天赐王还真是通情达理、善解人意。哼，其实。
他是害怕我们康康国天下无敌的勇士了吧？天赐王知道康康国的小公主近日大婚，特命我来道贺，请公主。实际行动证明，他喜欢我的礼物啊！你们也发现了是不是？我也是喜欢你，才拿你去喂我的豹子。不，大王，公主说她同意这门婚事了。好，太好了！通知下去，各部就地扎营，马上开始准备。三天后为公主举办婚礼。我就先不杀你，留着你的小命，喝杯喜酒再说。杀！吴叔，你是疯了吗？啊！没有圣上的指令就叫兵，你已经是杀头之罪了。你你你还要去打仗？那八烈已经反了。等朝廷那帮人商量好了再发兵，他早就跑了。将军，西土从此陷入动乱之中，生灵涂炭呢、啊。一旦他阻断西土商道，我沈朝国就岌岌可危呀、啊。现在机不可失，上天让你我灭了八烈，为国家除祸患，救百姓于水火呀、啊，将军。你这是作死啊你！我还想平平安安的多活几年呢，我不干。将军。军队已经在集结了，我们现在谁都说不清楚。不去打八烈是死罪，私自调兵解是死罪。只有灭了八烈，我们对国家才是大功一件呀、啊，将军。完了完了完了完了！你害死我了！我带着一小队勇士为先锋，先行出发。等大军集结之后，请将军亲率大军杀奔康康王亲宫。就你那几个人，你不是早死了？将军放心，万一有事儿，罪是我的，功是您的。树哥，我被你害死了。那咱们现在至少也和圣上说一声吧。哎，你你写点什么？啊，让圣上也知道一下。完事后，别让他们死得太惨。哎呦，我的妈呀！你快点呀！叔，性命攸关，咱能快点不？犯我圣朝者，虽远必诛。干什么？你为什么来找我？你知不知道，我差点就嫁给别人了。你是不是不想来找我？不好意思说了，因为你我差点就没命了。我知道，我故意的。谁让你能来的找我？我想打死你！我跟你说
武术将军马上就要攻城了，快跟我走！什么？你居然问我要杀他那王？你知不知道？他是我王叔！你不是你听我解释。自你搞得我好凌乱呢，当务之急，事先解离到那两个守卫。门口那两个。嗯、大王，圣长国军队突然来袭，我们的营帐粮草已经被他们放火烧了。来了多少人马？到处都是火，应该不少人。我们被骗了。来人，在，去把那个圣朝国使者给我宰了。是。其他人死守城池。走。你们两个，你，打他一下。你，打他一下。愣着干什么呢？打呀！哎，算了算了，我来吧。燕子，站住！放开小公主！好，燕。找我，我特别开心。你再也不会离开我了，对吗？再也不会了。可是你来的太晚了，我要惩罚你。惩罚我什么？嗯，跪下，接旨。好。将军，康康王马烈，你被我杀了，我们胜利了。擅自侵吞战利品，康康国镇国之宝，龙之沙宝剑。镇国之宝
，快去把这个混蛋给我抓回来！兄弟，这几日你去哪里了？我在草原上，我想陪陪小公主。这根本就不是我们的设计，我不知道为什么会这样。摊上大事儿，是我私自调兵的事吗？不，天赐王看你立下奇功，赦免了你私自调兵之罪。可是，一旦你拿了这把剑，就会有人告发你私藏战利品。天赐王会削掉你的一切名号，还会把你打入天牢。什么？游戏就是这么设计的，抓你的人应该马上就到了。西面刚刚发现了巴列的残余骑兵，我正要去收拾他们。英雄，只有一个办法了，你跟我走，我跟你去。我能做点什么？先脱离险境再说吧。走，等等，不能这样跟你走啊。情况不妙就逃吗？啊，何必为难自己呢？逃，岂是英雄所为？我要像个英雄一样，战死沙场，绝不能让他们废了。我要去改变命运的结局。你们留在营地，我一人去消灭发裂残余。小子，再见。闪电击中，已经昏迷三天了。啊，原来是一场梦。醒了就好，醒了就好。好什么好呀？你是他爸爸，整天就知道关心盖你那破楼。我在车里等你啊。你还有脸说我？你是他妈，你又关心过他吗？啊，整天就知道倒腾进倒腾出，他走到哪还带个男助理？姐。我还是去车里等你吧。我那是国际贸易，你懂什么呀？啊，你关心过儿子吗？我这个月跟儿子吃了一次饭，打了三次电话，你呢？哦，还有，呃，你那摩托呢？就别骑了，太危险了。我给你买辆跑车。要什么跑车呀？现在谁还开跑车呀？那玩意儿不安全啊。妈妈呀，给你买个保姆车。安静安静，病人现在需要休息啊。你是要跑车呀，还是要保姆车呀？我要休息。就是这样。我还以为我穿越到了游戏中的平行世界，原来是场梦。哎，我觉得吧，这游戏它可能也有生命。哎，不过你这梦也太神奇了，简直是这个现实和梦里傻傻分不清楚。哎，他醒过来了，而且还做了一个神奇的梦，获得了超酷的灵感。啊，这真是太棒了！我们现在要重新设计这个无数校尉，让他更完美。确实太神奇了，他给了我从未有过的灵感。
非常完美的一款游戏，非常完美。啊，哎，哎，昨天您给我寄那合同啊，我收到了。不过，咱这么做合适吗？这这游戏可是它的全部啊。我明白您的意思。就是我，这是什么？现在，康康国最美的小公主，让你。啊！这怎么了？梦多，这一刻做你的英雄，直到世界的尽头。我要发你，陪我一起看世界。我要答应你，我要带你去看世界。你快一点，闭家。浪漫的土耳其，有数不完、吃不尽的美食。如果我变成一个胖子，你还会来找我吗？我求求你，你别说了。这匹汗血宝马呀！要是有个三长两短的，我跟他没完我。等会儿，六马，嗯，在大街上。对呀、啊。你这事儿啊，咱们一会儿单说。不是，哎，还有，你的马在大街上拉了一大街的马粪
。你等会儿，警察叔叔，您真的看清了是他拉的？是啊，太好了，他的病好了。儿子，你这啥情况啊？摩托不玩了。又又又改骑马了，这越玩越越危险了呀！这个警察同志，不就是骑马在大街上跑了几圈吗？这也没超速呀！他有驾照，他是骑马考的驾照，哪个驾校啊？这么绿色环保高大上，告诉我地址，我也去玩玩。你看他骑的是机动车吗？就是把 I B C D 照都拿全，也不能骑着他上街啊。那骑马应该是什么照 ？E F？ 应该是 G 吧。此时此刻，我突然明白，游戏不是我生活的全部，我应该做些更有意义的事情。我要去草原我是来草原学校支教的，啊，你是来我们这个地方支教的？我教他们电脑，还有美术。啊，那会的挺多的嘛。这是我的老本行了。我跟你说，师傅，我现在呀、啊，正在进修历史，等我再来的时候，就能给他们上历史课了。历史好，历史好啊！哎，我都喜欢历史。哎呀，我小时候总喜欢看这个古代这个英雄。哎呀，好啊！哎，师傅。我去草原学校在哪站下呀？呃，坐在前面啊，呃呃，那个叫公主坡啊，公主坡。嗯、那个地方啊，埋了一个古代的公主啊。哎，你有没有兴趣？我可以给你讲一讲。师傅，您知道的可真多。老司机了吗？必须的。你就是新来的支教老师吗？对，我是。太好了，我是来接你的。你也是草原学校的老师吗？嗯。我叫海悠悠，你呢？再一次遇见你，一路匆匆，这漫长的等待。
，只想看到你春风沉醉，迷人的笑颜，时刻牵动我的心，让我不顾一切为你懵懂。这一刻做你的英雄，直到世界的。再也不要掉下眼泪，只想看到你闪耀光芒。就让我做你的英雄，陪你到无尽的远方，守护着你心甘情愿，让我知道你是幸福的。一路匆匆，这漫长的等待，只想看到你春风沉醉，迷人的笑颜，时刻牵动我的心，让我不顾一切为你懵懂。这一刻做你。世界的尽头，再也不要掉下眼泪，只想看到你闪耀光芒。就让我做你的英雄，陪你到无尽的远方，守护着你心甘情愿，让我知道你是心。的笑容，这一刻做你的英雄，直到世界的尽头，再也不要掉下眼泪，只想看到你闪耀光芒。就让我做你的英雄，陪你到无尽的远方，守护着你心。情愿让我知道你是幸福的，让我知道你是幸福的。嗯